नमस्कार दोस्तों यूएसए ने रिसेंटली इंडिया को 31 एम क्यू स्काई गार्डियन ड्रोन की सेल की अप्रूवल दी है नाउ ये कोई आम ड्रोन नहीं है ये एक रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट है जिसको कई तरह के ऑपरेशन के लिए यूज किया जा सकता है जैसे कि इंटेलिजेंस सर्वेलेंस सर्च एंड रेस्क्यू ह्यूमेटेरियन असिस्टेंस या डिजास्टर रिलीफ जैसे ऑपरेशन इसके अलावा बॉर्डर एनफोर्समेंट एयरबॉर्न एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कई तरह के ऑपरेशन के लिए यूज किया जा सकता है एंड इट कैन ऑल्सो बी आर्म्ड विद मिसाइल्स एंड बॉम्ब फॉर एंटी सर्फिस एंड एंटी सम्रीन मिशन और ये एक सेटेलाइट सिस्टम के थ्रू फ्लाई करता है और एक बार में 40 से ज्यादा घंटों तक हर तरह के वेदर में ऑपरेट कर सकता है टू डिलीवर द रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस एनी वेयर विद मैक्सिम पे लोड कैपेसिटी ऑफ अराउंड टू टन और इस 31 ड्रोन के टोटल पैकेज की एस्टिमेट कॉस्ट है अराउंड फोर बिलियन यूएस डॉलर जिसमें ड्रोन के साथ साथ कई तरह के वेपन सेंसर्स सर्वेलेंस सिस्टम और रडार सिस्टम जैसी बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है नो अगर हम इस ड्रोन की फाइटर जेट्स के साथ कंपैरिजन करें कॉस्ट वाइज तो कुछ इस प्रकार है एक सिंगल एम क्यू नाइन बी की एस्टिमेटेड कॉस्ट है अराउंड 99 मिलियन यूएस डॉलर्स दैट इज इन इंडियन रुपीस इट इज अराउंड 800 करोड़ रुपीस एंड दैट इज इक्वल टू द वन रफाइल जेट दैट इज आल्सो अ 99 98 टू 99 मिलियन यूएस डॉलर्स और सुखोई थर्टीज की कॉस्ट है अराउंड फोर्टी uh, मिलियन यूएस डॉलर एफ अमेरिका का एफ फाइटर जेट That is around 89 million dollars, and India का light combat aircraft Tejas that is at around 35 million dollars. Now actual contract में अभी time लगेगा क्योंकि अभी सिर्फ USA के State Department द्वारा इसकी approval दी गई है और इसके बाद फिर Defence Security Cooperation Agency ने USA Congress को इन drones की sales की notification जारी की है Now इसके बाद foreign military sales की provision के according USA Congress के पास इस सेल को ऑब्जेक्ट या मॉडिफाई करने के लिए एक महीने का टाइम मिलता है नौ ये सिर्फ एक प्रोविज़न है क्योंकि यूएसए ने आज तक किसी भी सेल को ब्लॉक नहीं किया है सो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट मे टेक फ्यू मंथ्स आफ्टर द टॉक्स विद द जनरल एटॉमिक्स द मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस एम क्यू नाइन बी ड्रोन्स और एफ एम एस फॉरन मिलिट्री सेल्स में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस द्वारा आर्म्स को डिफेंस इंडस्ट्री से परचेज किया जाता है फिर फॉरन फॉरन कंट्री को प्रोवाइड किया जाता है सो इट इज नॉट दैट इंडिया इज डायरेक्टली बाइंग दीज ड्रोन्स फ्रॉम द जनरल एटॉमिक्स द मैन्युफैक्चर ऑफ दीज ड्रोन्स और इन 31 ड्रोन्स में से 15 इंडियन नेवी को जाएंगे एंड एट ईच फॉर द इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी हालांकि इन ड्रोन्स को परचेज करने की अप्रूवल इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा लास्ट ईयर जून में प्राइम मिनिस्टर मोदी की यूएस विजिट से जस्ट पहले दी गई थी बट इसकी हलचल बहुत पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी 2016 में जून 2016 में इंडिया ने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम को ज्वाइन किया था दैट इज एम टी सी आर एम टी सी आर ओरिजिनली जी सेवन कंट्रीज द्वारा अडॉप्ट किया गया था 1987 में और इसका मकसद था न्यूक्लियर वेपन्स की प्रोलीफ्रेशन को रोकना थ्रू कंट्रोलिंग द सेल्स और एक्सपोर्ट्स ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल सिस्टम्स टू अदर कंट्रीज इसके बाद कुछ सालों के अंदर ही एम को कई और कंट्रीज ने ज्वाइन किया और 2016 में इंडिया बिकेम द थर्टी फिफ्थ कंट्री टू ज्वाइन एम और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम को ज्वाइन करते ही इंडिया इन ड्रोन्स को प्रक्योर करने के लिए एलिजिबल हो गया था सो so, इंडिया ने ज़्यादा समय ना लेते हुए 22 गार्डियन प्रेडेटर एयरक्राफ्ट के लिए यू को जनरल एटोमिक्स एरोनोटिकल सिस्टम्स को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट सेंड किया इसके बाद जून 2017 में यूएसए ने इंडिया को 22 गार्डियन ड्रोन्स की सेल की अप्रूवल दी एंड अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू पीटीआई इट वाज सेड दैट डील हैज बीन अप्रूव्ड बाय यूएस स्टेट डिपार्टमेंट एंड हैज बीन कम्युनिकेटेड टू जनरल एटॉमिक्स देन 2018 में रूटर्स के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग एक यू ऑफिशियल द्वारा गार्डियन ड्रोन्स के आर्म्ड वर्जन को इंडिया को ऑफर करने की बात कही गई थी क्योंकि यू और इंडिया की जिन ड्रोन्स के लिए ऑलरेडी नेगोशिएशन चल रही थी वो अन आर्म्ड ड्रोन्स थे ओनली फॉर द सर्वेलेंस पर्पजेज देन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दैट इज आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स तीनों ने अपनी रिक्वायरमेंट्स अपनी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स को डिसाइड किया एंड द टोटल रिक्वायरमेंट फॉर द थ्री सर्विसेज वॉज डिसाइडेड थर्टी इन टोटल और दो में हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेज व री थिंकिंग द प्रिक्योरमेंट ऑफ द ड्रोन्स ड्यू टू हाई कॉस्ट क्योंकि जैसे हमने पहले बात की कि एक एम क्यू नाइन ड्रोन की जो कॉस्ट है दैट इज़ अराउंड 100 मिलियन यूएस डॉलर्स और इसके अलावा वेपन सिस्टम्स 
जैसे कि मिसाइल्स और बॉम्ब्स की एडिशनल कॉस्ट और क्वेश्चन ये भी था कि क्या ये ड्रोन्स पाकिस्तान और चाइना के कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में सर्वाइव कर पाएंगे क्योंकि दोनों कंट्रीज के पास एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं दैट इज इक्विप्ड विद सरफेस टू एयर मिसाइल्स देन नवंबर 2020 में इंडिया ने दो एम क्यू नाइन सी गार्डियन ड्रोन्स को एक साल की लीज पर यूएसए से एक्वायर किया दैट इज आफ्टर द गलवान क्लैशेस टू कीप अ विजिलेंस ओवर द चाइना बॉर्डर और इसके बाद फिर इस लीज को दोबारा एक्सटेंड किया गया and finally the indian armed forces decided to go for these drones and 2023 mein june 2023 mein defense acquisition council dwara 31 mq 9b drones ki procurement ki approval di gayi aur baat kare in drones ke operations ki to usa ne in drones ko middle east countries mein terrorist targets ke liye multiple times use kiya hai like pichle 5 se 6 saalon mein इस्लामिक स्टेट मेंबर्स को सीरिया में इस्लामिक स्टेट मेंबर्स को टारगेट के करने के लिए इन ड्रोन्स का यूज़ किया गया था और 2016 में तालिबान के सेकंड इन कमांड अख्तार मंसूर को एक ड्रोन अटैक में मार गिराया था इसके बाद जनवरी 2020 में एक प्रीडेटर ड्रोन अटैक में एम क्यू नाइन प्रीडेटर ड्रोन अटैक में ईरानियन जनरल कासिम सलेमानी को भी मारा गया था